guys what's up so ayun dumating na yung in order natin na solar panel so this is for my family sa southern lady ayun guys so dahil sa bagay yung audit na hindi natin inasahan matutuloy na yung plano ko na mag set up ng solar so ngayon ang gagawin natin is simple lang simple set up lang if tayo mag start ma i unbox mo natin tara So yun guys, boost ka yung model na ito at uh, 35 watts. Open circuit voltage is 22. Short circuit current guys is 2.08 ampere. Maximum power voltage is 18 volts. And maximum power current is 1.94 ampere. Kasi check mo natin yung voltage and current sa solar na rin kung working ba. Kailangan natin ng multi-tester at isit natin sa DC. Ayan, so voltage may yung unahin natin din after is current. So simple lang yung positive sa positive, yung negative is sa negative. Okay. So ayun may na-measure tayo na 19.75 volts. So by the way guys, yung weather natin ngayon is cloudy. Ayan. So nakita nyo. So hindi natin ma-measure yung, yung maximum power niya kasi nga dapat off-way yung sinag ng araw. Yung current naman niya is 0.7 ampere lang. Dahil cloudy ang weather natin ngayon. Ayan. Ayan, may na-measure tayo dito na 1.3 to 1.5 ampere. Kanina guys, yung highest na na-measure natin is 1.8 amperes. Pusit tayo sa setup. Dahil wala tayong controller, ang gagawin natin is itong motorcycle USB charger. Ito yung magiging regulator natin guys from 12 volts to 5 volts. Ang kaganda nito guys is meron na siyang built-in voltage and current reader. Kailangan din natin ng wire number 18 pero kung may number 16 kayo mas maganda. Fuse holder, dual connector, at shrinkable tube. Itong cigarette lighter hindi na natin ito kailangan. So ang ipalit natin ay itong fast car charger. So dito na rin ito ilagay. Ayan so may dagdag na tayong apat na port ng charger. Itong dagdag na to guys is para sa mga rechargeable lights. Para marami tayong masaksakan guys. Since may mga power bank sila dun guys, so yun na lang yung gawin nilang imbakan ng enerhiya.
So ayun guys, nakompleto na natin. Simula dito, nagdugtong tayo ng wire at dugtungan natin ng connector. Then, connector uh, male at saka female to siya guys. Okay, dual connector. At saka, bago siya pumunta sa controller natin is nalagay muna natin ng fuse. So yung fuse, fuse nito guys is 2 ampere lang guys ha. 2 ampere fuse lang natin. Kasi dito tayo mag-ubase kung ilang ampere ay ilagay natin. So short circuit guys is 2. Ayan. 2.8 ampere. Ampere. Ayan so good timing tayo ngayon. Maganda yung panahon. So i-measure na natin. I-test na natin guys. So may na-measure tayo dito na 19. 0.6 volts ayan ayan so itry natin i-charge itong dalawang rechargeable lights saka pa natin ayan 5 volts at yung amperahin na na-consume nila guys is 0.17 amperes Ito na naman natin guys dito sa cellphone natin na ginagamit na pang vlog. <laughs> so, pasensya na malabo yung kamera, na, kamera natin ngayon kasi isa lang yung pang vlog ko guys. So, ayan. Testing natin. So, may na measure tayo na 19.5 volts. Ayan, 5 volts. 1.2. 1.3. 1.36 guys. Amperes yung uh, measure natin ngayon. At time is now is 11.46. Tang battery natin is 46%. Exactly 11.48. May measure tayo dito na 1.8 amperes. Ayan. So check natin yung battery. So 11.48. Nagiging 47 na yung battery natin. So time check 11.52 a.m. At yung battery natin is 50%. So in every 6 minutes, madagdagan ang battery natin ng 4%. So ibig sabihin guys, mapu-full charge tong cellphone na to in just 2.5 hours. By the way guys, yung battery natin is 4035 mAh. Ayan. Just before we end this video, gusto ko man nang i-clarify sa inyo kung bakit ganito yung napili nating setup. Unang una, limited yung budget natin so dalawang seat kasi to guys ayan dalawang seat to kaya kung bibili tayo ng controller syempre kailangan din yun ng battery kailangan din yun ng inverter from 2 volts to 220 so ayan magastusan tayo ng malaki kaya ito yung the best na paraan at pinakamabilis na paraan pangalawa alam naman natin na hindi lahat ng logistic services na tumatanggap ng baterya guys kasi sabi nila through airplane yung shipping. So, kaya ang naisip ko is ito na lang. Itong motorcycle charger, i-explain ko muna sa inyo yung basic function nito. So, meron siyang voltage, reading, at saka current. So, ito yung switch niya is para lang dito. Yan, para lang dito. Yung switch niya. Okay? So, ito siya. Itong cigarette uh, socket, or tube bolt socket is ito yung ito yung fuse niya. Ayan. So, para para may alam din kayo guys. Ayan. Ito yung fuse niya. Yung fuse na to is para lang sa 2 volt socket. So, hindi kasali itong dalawang port ng 5 volts. So, wala siyang fuse. Kaya nilagyan natin ng fuse dito guys. Ayan. So, bumili na ako ng car charger kahit wala tayong car. <laughs> para dito lang guys. Ayan. Para yan dito. Para may lagtag ports tayo kung sakaling mag charge tayo ng mga lights to so rechargeable kasi to guys tong tong ilaw na to yung guys yung dalawa is hindi to siya wala siyang battery so kailangan siya ng power bank ang kulang na lang dito guys is power bank so i suggest guys kung ganitong setup yung gusto nyo is samahan nyo ng power bank para hindi masayang yung harvest ng solar natin so kung may tanong kayo guys just comment down sa baba So, subukan natin sagutan yan. By the way, it's my first time guys na magsisitap ako ng ganito. Kaya, kung may kulang ako, kung may mali man, comment down below para ma 
improve natin guys. So, so thank you guys for watching. Uh, next video lagi signing out. Thank <laughs> you.